بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسلنسی احسان مصطفیٰ امبیسڈر اینڈ فرام ویری بردرلی کنٹری ٹرکی میڈم پینگ شاہ جو فیر چائنیز ایمبیسی آنبل پارلیمنٹیرینس گیس لیڈ اینڈ جنٹل مین گورمنٹ آفیشلس السلام علیکم اٹس ریئلی اے گریٹ آنر ٹو بی ہیئر ایٹ دس انوگرل فنکشن آف اورنج لائن میٹرو سسٹم وچ ول start from Peshawar Moor all the way to Islamabad airport. I'm very happy that our great friends from China and Turkey are contributing in this wonderful public transport system directly or indirectly. China is a great friend which has stood by Pakistan throughout our history and Chinese leadership they have always supported Pakistan on all international forums and contributed immensely towards building Pakistan's economy. We are very grateful to President Xi Jinping for having gifted Pakistan CPAC which is a game changer and which will be a game changer. We are also very grateful to my brother Excellency President Tayyip Erdogan and the people of Turkey who have supported Pakistan not only when Pakistan came to being but before Pakistan was carved out of India. If we go through the pages of history you will come to know how our forefathers supported the battle of freedom of Turkey under late Kamal Mustafa and our forefathers, our mothers, their sons, they, somebody contributed bangles some cash, some property and was all sent to Turkey to assist its war of independence. And I can tell you, and I can tell you without fear of contradiction, that our Turkish brothers and sisters not only haven't forgotten what Muslims of uh, subcontinent did for them, but they take it as a measure, as something which will be remembered by Turkish people for all times to come. Little did we, little did they know, our forefathers, that a time will come when Pakistan will come into being and there will be many occasions when our Turks, when our Turk brothers and sisters will stand by us like a rock. And President Tayyip Erdogan, who's uh, a modern leader, was strengthened Turkish economy, built Turkey, 
has really helped Pakistan in times of trouble and in times of peace. We are very grateful to President Tayyip Erdogan and the people of Turkey. Now I will speak in Urdu because uh, uh, you know I should have spoken a few words in English for uh, their consumption. Khawatino Zarat, Aaj, Ye Mansuba, Joke Bad Kismati Se, Char Sal Tatul Kashikar Raha, or Iska Jo original Jo Tahmina Ta, Wo Sola Sola, Sola Arab Ta, or Ye Tofa. Islamabad ke baasiyo ko maung bhenu aur buzurgo aur naujwano ko talibilmo ko dukandaro ko nurse ko ek vakil ko ek teacher ko ek student ko jo 2017 mein ye tohfa miyan awaz shif sahab ne diya Islamabad ke rehne walon ko aur qurb jawar ke rehne walon ko اس نے 2018 میں آپریشنل ہونا تھا بدقسمتی سے یہ منصوبہ جب حکومت بدلی تو جس طرح باقی تمام منصوبے کھٹائی کا شکار ہو گئے یہ بھی منصوبہ بدترین تاخیر کا شکار ہو گیا اور چار سال یہ اب دی نین سوتا رہا اب بتائیے میرے بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھی اور بہنوں حقیقت یہ ہے کہ یہ آج کی بات نہیں یہ ماضی کے اب کئی سالوں کی بات ہے کہ ہماری جو کل آمدن ہے قوم کی پاکستان کی اس آمدن میں سے कौन से ऐसे अखराजात हैं जो उस आमदन से बड़ी मुश्किल से पूरे होते हैं वो है हमारी डेट सर्विसिंग यानी कर्जों के ऊपर जो सूद जो उसकी अदायगी वो अपनी कौमी आमदन से अदा होती है तनख्वाहें इससे अदा होती हैं और पहले जो दफा के अखराजात थे وہ قومی آمدن سے ادا ہوتے تھے لیکن اب حالیہ سالوں میں خاص طور پر پی ٹی آئی کے دور میں ہمارے جو دفاع کے اخراجات ہیں وہ بھی اب بڑی حد تک اگر سو فیصد نہیں تو بڑی حد تک اب کرزوں سے ہم اس کو پورا کرتے ہیں یہ ہے وہ بہت ہی گمبیر صورتحال تو جو ڈیولپنٹ قومی ترقی اور خوشحالی کے منصوبے ہیں عوام کی بہبو چاہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے یا ہسپتال ہیں یا یونیورسٹیاں ہیں یا اور جو منصوبے ہیں سڑکات ہیں پل ہیں یعنی میں کس شعبے کی بات کروں وہ تو ہیں ہی بدقسمتی سے کرزوں کی اپنا حصول سے ہم ان کو پورا کرتے ہیں نفتہ ہے میں رائٹ ایم رائٹ مفتہ تو وہ کرزوں کے حصول سے ہم پورا کرتے ہیں اب یہ منصوبہ جو سولہ عرب کا تھا میں اسی کی مساعد آپ کو دیتا ہوں یہ چار سال تاکتر کا شکار رہا پھر اس میں کٹوتی کر دی گئی اس کو زک زیک بنا دیا گیا اس کو کارٹ دو اس کو کارٹ دو تو وہ کارٹ کے یہ بارہ عرب پہ لے آئے اب اگر بارہ عرب کو لے لیں تو بارہ عرب کے اوپر سالانہ جو سود اٹھے گا جس کو انٹرس کہتے ہیں آپ کاؤسٹ آف فنڈ اگر دس پرسن لیں تو وہ بنتا ہے ایک عرب بیس کروڑ پیا اگر پانچ پرسن لیں تو وہ بنے گا پیسٹھ چھاسٹھ کروڑ پیا اگر آپ پانچ پرسن کو لے لیں دس پرسن چھوڑ دیں یہ پانچ پرسن کو لے لیں تو چار سالوں میں فائف ملٹی بلائٹ بائی سکسٹی یہ کوئی دھائی عرب بنتا ہے اور اگر دس فیصد کو لیں 
تو یہ چار ارب کو یہ فگر کراس کر جاتی ہے مجھے بتائیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کیا یہ اپنا خدا داد ملک پاکستان جس کی معیشت اس کو بالکل مروم المیشت ہو چکی ہے مفلوق الحال ہو گئے ہیں کیا یہ ڈھائی ارب یا چار ارب چھوڑ کیا سو روپیہ بھی نقصان برداشت کر سکتا ہے اس تعطل کی وجہ سے جو کہ ایک انتہائی سنگین تعطل ہے کوئی وجہ نہیں تھی فنڈز موجود تھے ہر چیز موجود تھی جو چیز مفقود تھی جو نہیں تھی وہ تھی دا ول ٹو ورک وہ اسپرٹ وہ ایک عزم وہ ولولا کہ ہم نے اس قوم کی خدمت کرنی ہے اس لیے کوئی سرکار کو کوئی سروکار نہیں تھا وہ اپنا ہیلی کاپٹر وہ پچپن روپے اپنا کے وہ خرچے پہ بڑے سستے اپنا خرچے پہ پچپن روپے پہ آتے جاتے تھے اپنا دفتر اور اپنے رائش گاہ پر وہ ذرا کے پاس بلوٹ بلوٹ پروف گاڑیاں ہیں اور بڑی مہنگیاں آرام دہ گاڑیاں ان کو کیا غرض تھی کہ ایک غریب کا بچہ اس نے سکول جانا ہے ایک بیوہ نے جا کے کسی گھر میں برتن دھو کے اپنے بچوں کو رزق حلال کھلانا ہے ایک ایک بیمار ماں کو ہسپتال لے کے جانا ہے ایک طالب علم کو سکول لے کے جانا ہے ایک ٹیچر کو سکول اور یونیورسٹی لے کے جانا ہے یا نس یونیورسٹی راستے میں آتی ہے ان کو اس سے کوئی غرض اس کا اگر ان کو احساس ہوتا اور درد ہوتا تو باخدا یہ منصوبہ چار سال چھوڑ یہ چار گھنٹے تاخیر کا شکار نہ ہوتا اور مجھے بتائیں کہ جو نواز شریف کے وزیر اعظم نواز شریف کے دور میں جو چار منصوبے پبلک ٹرانسپورٹ کے بلکہ پانچ چار میٹرو بسیں لاہور ملتان راول پنڈی اسلام آباد اور چوتھا اورنج لائن جو چین کی مدد سے دن رات ہم نے محنت سے مکمل کیا اس میں بھی سیدھی بات ہے میں نے آپ سے کل میں نے بادشاہ ڈیم میں میں نے تقریر کی تھی آج پھر میں کہنا چاہتا ہوں آج پھر کہنا چاہتا ہوں ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن کہ میں انشاءاللہ کبھی آپ سے غلط بیانی نہیں کروں گا سیون کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے آنس مسٹیکس ہم سب سے ہوتی ہیں لیکن ہوش و حواس میں حواس قائم رکھتے ہوئے کبھی میں انشاءاللہ قوم سے غلط آزاد و شمار یا غلط بیانی نہیں کروں گا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لاہور میں جو اورنج لائن جو ایک تحفہ ہے چین کا پاکستان کے لاہور کے عوام کے لیے پنجاب کے عوام کے لیے اور پاکستان کے عوام عوام کے لیے کس طرح تعطل کا شکار کروایا گیا پی ٹی آئی کے وکیلوں نے لاہور ہائی کورٹ میں اس کے خلاف پٹیشن دی ایک سال سے زیادہ وہ وہاں پر لٹیگیشن تھی پھر آنبل ججز نے تین سو صفحے کا فیصلہ لکھا اور اس کو بالکل کلین چٹ دی پی ٹی آئی کے وکیلوں نے گلے پھاڑ پھاڑ کے کہا کہ جناب اس میں اربوں کی کرپشن ہو گئی ہے ججز نے کہا ہم اس کو دیکھیں گے جب انہوں نے بڑے قریب سے اس منصوبے کو دیکھا اور بعض جو ایگریمنٹس کی جو شکیں تھیں وہ پبلک نہیں ہو سکتی تھی انہوں نے اپنے چیمبر میں مگوا کے وہ ایگریمنٹ دیکھے تو انہوں نے پھر فیصلہ دیا دیا فیصلہ جو انہوں نے اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ کہ اس کی اپنا مزید اس کی جو جو لاجیکل اس کی سروے ہونا چاہیے تھا فلاں ہونا چاہیے تھا جو ان کا حق ہے ہائی کورٹ کے ججز کا حق ہے مگر کرپشن کا ایک دھیلا وہاں پر ثابت نہیں ہو سکا پھر اس کے بعد ہم اپیل میں آئے یہاں پر اپنے سپریم کورٹ میں تو عدالت عظمہ نے اس کو اس کیس کو ٹیک اپ کیا اور پھر جو پی ٹی آئی کے جو آفس بیر ہیں وہ پھر سامنے آ گئے مرحوم جسٹس جوید اقبال صاحب کے جو فرزند ہیں میرے لیے یہ بلائی کا احترام ہے لیکن وہ پی ٹی آئی کے وہ آفس بیر تو ہیں انہوں نے جا کے اپلیکیشن دی سپریم کورٹ میں پھر بعد میں انہوں نے وڈرا کی پھر یہاں پر کیس چلا اور کیس چلنے کے بعد وہ کیس مکمل ہوا پھر آنبل ججز نے ججمنٹ ریزرو کر لی آٹھ مہینے کی کے بعد پھر وہ فیصلہ سنایا گیا اس طرح دو اڑھائی سال کی تاخیر ہوئی اور ان لائن میں لیکن جب سپریم کورٹ نے اجازت دی تو پھر میں نے پھر اپنا لنگوٹا کا ساتھ دن رات ہم نے محنت کی 
اور نوے فیصد تک منصوبہ ہم نے مکمل کر لیا جب ہماری حکومت ختم ہوئی تھی مگر کیا کیجیے کہ بجائے اس کے کہ عوام کو ان کی سہولت پہنچانی ہے پبلک ٹرانسپورٹ بہت شاندار ایئر کنڈیشن اور اس کی جو پنکچویلٹی یو کین میچ یور واچز ود اٹس پنکچویلٹی اس کو بھی پھر انہوں نے تاخیر سے کام لیا اور پھر پتہ نہیں یہ کب دوبارہ افتاح ہوا آئی ڈونٹ ریمبر دا ڈیٹ میں میرے خیال میں جیل میں تھا جب وہ اس کی اس کو چلایا گیا انہوں نے کہا یہ اندر رہے جیل میں تو اس کو ہم چلا دیتے ہیں تو پھر وہ بڑی تاخیر سے منصوبہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہیں وہ واقعات جو کہ سینے کے اندر ہر وقت نشتر جب ہوتے ہیں کہ اس غریب قوم کی تقدیر مقدر خوشحالی اور ترقی کا جس حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ باپ بن کر اس قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے شبانہ روز کام کرے پچھلوں نے کیا منصوبے بنائے اگر اچھے منصوبے ہیں تو ان کو آگے لے کے چلے اور اگر کوئی خراب منصوبہ ہے تو قوم کو بتائے کہ جناب یہ شاہ خرچی ہے ہم اس کو نہیں کر سکتے لیکن یہ جو منصوبہ ہے جو پشاور موڑ سے ایئرپورٹ جاتا ہے اس میں یقیناً وزیر اعظم تو کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا میں بیٹھوں اور وزراء نے کبھی سوچا بھی میں بیٹھوں گورنرز نے چیف منسٹرس نے یہاں پر تو خلق خدا نے بیٹھنا تھا عوام نے بیٹھنا تھا عظیم پاکستانیوں نے بیٹھنا تھا معماروں نے بیٹھنا تھا ایک ترخان نے بیٹھنا تھا ایک انجینئر نے بیٹھنا تھا ایک ایک نرس نے بیٹھنا تھا ایک وکیل نے بیٹھنا تھا ایک اسٹوڈنٹ نے بیٹھنا تھا ایک استاد نے بیٹھنا تھا ایک بیوہ نے بیٹھنا تھا ایک یتیم نے بیٹھنا تھا ایک دکاندار نے بیٹھنا تھا تاکہ وہ عزت سے اپنی دہاڑی کمائے لیکن ان کو کوئی درد نہیں تھا تو یہ چار سال تاخیر کا یہ شکار ہوا یہ منصوبہ اور یہ بالکل مرحوم ہو چکا تھا وفات پا چکا تھا چار سال یہ بالکل یہ اپنا اگلی دنیا میں نے سویا ہوا تھا پھر آج سے سات دن پہلے جب آپ نے مجھے اپنا اس ملک کا قائد خادم پاکستان بنایا ان ہمارے آنمل ممبرز نے اور ہماری جو متحدہ جو کولیشن پارٹیز کے تمام ممبران نے تو میں پھر اگلے دن یہاں پر آیا اور یہ چار سال جو موت کی کیفیت آ رہی تھی جس منصوبے پہ تو پھر یہ چار دنوں میں مکمل کر کے آج اس کا افضاح ہو رہا ہے بالکل الحمدللہ اس میں ہزاروں لوگ سفر کریں گے اور رمضان شریف کے مہینے میں یہ دعائیں دیں گے آپ کو اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اب دن رات کام کیا اس میں جو چیئرمین جو ہیں سی ڈی اے وہ ان کی ٹیم نے اور جو ان کے جو پلانرز ہیں جہاں زیب خان وہ اور تمام افسران فردن فردن میں اگر کسی نے اچھا کام کیا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں مجھے سے مجھے کسی سے کوئی گلا نہیں کسی سے کوئی دشمنی نہیں جو قوم کی قوم سے محبت کرتا ہے اور قوم کے لیے دن رات کام کرتا ہے وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں اور جو قوم کی خدمت نہیں کرتے اور قوم کا وقت ضائع کرتے ہیں وسائل کو ضائع کرتے ہیں وہ پھر ان سے خدا حافظ کیونکہ یہ ملک جو ہے بڑی مشکل سے بڑی قربانیوں سے بنا ہے یہ ملک تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آج اس کا افتاح ہو رہا ہے اور بسیں ہم نے پنجاب جو ٹرانسپورٹ اتھارٹی ہے ان سے پندرہ بسیں ہم نے ادھار لی ہیں وہ کہتے ہیں کہ کہ اگر کام نے نکالنا ہو اگر اگر دل میں تڑپ ہو تو راستہ پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وہ شعر جو میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں وہی تو ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا وطن کی بٹی مجھے ایڑیا رگڑنے دے مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا یہ تو ہمت کی اور, اور ہمت کی عزم ہمت کی داستان یہ ہے اور کچھ نہیں ہے کوئی رام کہانی نہیں تو آج یہ اور رمضان شریف میں یہ مسافر جو ہیں وہ فری جائیں گے ان کو ان کے اوپر کوئی ان کو ٹیکس نہیں ہوگا کوئی ان کو ٹکٹ نہیں دینی پڑے گی تاکہ جو چار سال کی تاخیر ہوئی ہے وہ تو کمپنسیٹ نہیں ہو سکتی لیکن کم از کم ان کو یہ احساس ہو کہ یہ ایک کولیشن گورنمنٹ آئی ہے اور اس کا یہ 
ایک احسان بھی نہیں ہے انہوں نے اپنا فرض ادا کیا ہے اور اپنے بچوں اور ماؤں اور بہنوں اور نوجوانوں کو اور اور تاجروں کو ایک ڈاکٹروں کو ایک خاک روک کو ایک ایک آڈلی کو ایک کلاک کو آج اس میں جانے کی اپنا فری ہم دے رہے ہیں اور پھر رمضان شریف کے بعد اس کے لیے باقاعدہ اس کے مشینیں بھی آ گئی ٹکٹس کی ہر چیز آ گئی ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کے آپ کو پر وہ بڑا آرگنائز ہوگا میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے محترم جناب میاں نواز شریف کا بے حد شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے منصوبہ اسلام آباد کے عوام اور قرب جوار کے عوام کے لیے دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ میں کہوں گا کہ خدمت کا ساتھ دینا ہے یا پھر فریب کا ساتھ دینا ہے خدمت کا ساتھ دینا ہے یا پھر فریب کا ساتھ دینا ہے جھوٹ کا ساتھ دینا ہے یا پھر وعدوں کی تکمیل کا ساتھ دینا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے جو کہ وعدوں کی تکمیل کا آ پہنچا اور انشاءاللہ میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دن رات ہم کوشاں ہوں گے دن رات ہم خدمت کریں گے اور مصیبت یہ ہے مشکل یہ ہے کہ پچھلے حکومت کے وزیراعظم پر گبراٹ یہ ہے کہ یہ کولیشن حکومت آئی ہے اور انہوں نے شہباز شریف مجھ ناچیز کو اپنا نمائندہ چنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو اسی رفتار سے کام کروں گا جس کی مجھے عادت ہے اس کو اچھی عادت سمجھ لیں یا بری عادت سمجھ لیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو گبراٹ ہوگی مگر عوام کی گبراٹ ختم ہو گئی ہے الحمدللہ میں آخر میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اس کے حوالے سے کراچی میں بھی کے سی آر جو کراچی کا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے یہاں پر چین کے ہمارے شاہد تشریف فرما ہیں میں ان کے خدمت میں عرض کروں گا this project of KCR which is very vital to the people of Karachi it is a wonderful public transport system it will transport hundreds of thousands of commuters every day and when I was in China in 2016 I went to NDRC along with my brother Chief Minister of Sindh and uh, Murad Ali Shah and I, I conveyed this to Chairman NDRC that today I have not come here as uh, Chief Minister of Punjab today I have come as a Pakistani to recommend KCR public transport system for Karachi and Chief Minister Sindh is with me this would be a great contribution on the part of Chinese leadership and uh, Chinese people to provide this wonderful transport system as they have done for Lahore. And I tell you, uh, Charles G. Affair, in principle, I could see from their faces they were very willing. Then rest is history. The government changed and the rest is history. I would avail of this opportunity to uh, uh, refresh my memory and to reiterate that uh, kindly convey my request to uh, Beijing, NDRC and and honorable our great leader president she to reconsider uh, kcr for karachi as this would bring great dividends not only for people of karachi but uh, i think it will create huge <coughs> flow of uh, great feelings of uh, the people of pakistan and people of karachi thank you very much اللہ تعالیٰ ہم سب کو حمد دے کہ ہم پاکستان کے خدمت کریں پاکستان قائد آزم تینکیو